প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চাঁদপুর সরকারি কলেজের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি অশেষ শুভেচ্ছা আজকে আমরা আবার একত্র হয়েছি ব্যবসা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়টির দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করার জন্য ইতিপূর্বে আমি ব্যবসা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার দুইটি অধ্যায়ের দুটি ক্লাস নিয়েছি একটি ছিল প্রথম অধ্যায়ের আর একটি ছিল আমাদের ব্যবসায় যোগাযোগ অধ্যায় দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ করছি আজকে আমরা যেই অধ্যায়টি করব সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায় সেটা হচ্ছে ব্যবস্থাপনার নীতি বা প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্ট তো প্রথমে আমাদের জানা দরকার যে এই চ্যাপ্টারটি কেন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ধরো তুমি একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক তুমি প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালিত করবা এখন কিভাবে পরিচালিত করবে সেই স্কিলস কি তোমার রয়েছে সেই কোয়ালিটিস কি তোমার রয়েছে সেটা ইনক্রিজ হবে এই চ্যাপ্টার পড়ার মাধ্যমে অর্থাৎ কিছু নীতিমালা রয়েছে কিছু দিক নির্দেশনা রয়েছে কিছু পদ্ধতি রয়েছে যে পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে আমরা আমাদের সকল কার্যক্রম সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারব এবং মজার বিষয় হচ্ছে সে একশো বছর পূর্বে যে সমস্ত নীতিমালাগুলো ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ করা হতো আজও এই দুই সালে এসেও সেই নীতিমালাগুলো এখনও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় তাহলে ব্যবস্থাপনা নীতিমালা কি নীতিমালা হচ্ছে কিছু প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং মৌলিক কিছু নিয়ম নির্দেশনা তাহলে আমরা নীতিমালা বলতে আসলে বুঝব কিছু নিয়ম ও নির্দেশনা অর্থাৎ আমি যে প্রতিষ্ঠানটা পরিচালিত করব কিসের ভিত্তিতে কিছু রুলস আমাকে মেনটেন করতে হবে কিছু নির্দেশনা আমাকে পালন করতে হবে তাহলে ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বলতে বোঝায় যে কিছু নিয়ম নীতিমালা যেগুলো প্রতিষিদ্ধ হয়ে আসছে যেগুলো যুগ যুগ যাব চলে আসছে সেগুলো তাহলে আমরা নীতিমালাগুলোকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে ব্যবস্থাপনা নীতিমালা বলতে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মৌলিক সত্য বা বিবৃতিকে বোঝায় যা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে সহায়তা লাভ করে থাকে এটাকে এক কথায় বলা যায় গাইড টু ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন গাইড টু ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন হেনরি ফেওল নামক একজন ব্যবস্থাপনা বিশারদ তিনি এক কথা বলেছেন নীতিমালা কি নীতিমালা হচ্ছে গাইড টু ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন ব্যবস্থাপনার যে কর্মপন্থাগুলো তার একটি গাইডলাইন্স বা নির্দেশনাই হচ্ছে আসলে নীতিমালা তাহলে আমরা এখন এই নীতিমালাগুলো একটু শিখে ফেলি তাহলে এতক্ষণ আমরা শিখলাম যে নীতিমালা কি আচ্ছা তো ব্যবস্থাপনার অনেকগুলো নীতি রয়েছে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা বিশারদগণ বিভিন্নভাবে ব্যবস্থাপনার নীতিগুলো নিয়েছেন কিন্তু আজকে আমরা আলোচনা করব ব্যবস্থাপনার জনক হেনরি ফেউল কর্তৃক প্রদত্ত চোদ্দটি প্রতিযোগ্য চোদ্দটি নীতি এই নীতিগুলো আমরা একে একে আলোচনা করব আচ্ছা এই নীতি দিয়েছেন হেনরি ফেউল হেনরি ফেউল তিনি উনিশশো সালে একটি গ্রন্থ লিখেছেন গ্রন্থটির নাম হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এট জেনারেল এট জেনারেল জিই এন ই আর এ এল এটা প্রথমে ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয় এই গ্রন্থটি উনিশশো সালে তো আমরা এই চোদ্দটি নীতি পড়ার পর আবার পড়ব যে হেনরি ফেল আমাদের ব্যবস্থাপনায় কি অবদান রেখেছে সেখানে আমরা এটা আরও ব্যাপকভাবে শিখব তাহলে আমরা এখন উনি যে গ্রন্থটি ফরাসি ভাষায় রচনা করেছেন সেই গ্রন্থটিতে যে সমস্ত নীতিগুলো উনি ব্যাখ্যা করেছেন আগে এই নীতিগুলো আমরা এখন শিখে ফেলি আচ্ছা প্রথমে এক নাম্বার কার্য বিভাজন কার্য বিভাজন ইংরেজিতে বলে ডিভিশন অফ ওয়ার্ক আচ্ছা ডিভিশন অফ ওয়ার্ক কি এটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠান প্রধান অথবা একজন ব্যবস্থাপক অথবা একজন নীতি নির্ধারক অথবা ব্যবস্থাপনা পরিচালক সে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করবে এবং যে যে কাজে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞকে ওই কাজে স্থাপন করবেন এটা হচ্ছে কার্য বিভাজন অর্থাৎ বড় একটি কাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে সেখানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি স্থাপন সেটাই হচ্ছে কার্য বিভাজন অথবা ইংরেজিতে বলা হয় ডিভিশন অফ ওয়ার্ক কার্য বিভাজন তাহলে কার্য বিভাজন হচ্ছে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী কাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে সেখানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি নির্বাচন এটা হচ্ছে কার্য বিভাজন দুই 
কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব ও দায়িত্ব অথরিটি অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি আচ্ছা এটাকে আমরা দুই ভাগে একটু ভাগ করি একটা হচ্ছে কর্তৃত্ব আর একটি হচ্ছে দায়িত্ব অথরিটি অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি আচ্ছা কর্তৃত্ব হচ্ছে কি আদেশ দানের ক্ষমতা অর্থাৎ একজন প্রতিষ্ঠানের প্রধান যে নির্দেশনা দিবে যে আদেশ দিবে তার ক্ষমতাই হচ্ছে এখানে কর্তৃত্ব এবং পুরস্কার প্রদানেরও ক্ষমতা শাস্তি প্রদানেরও ক্ষমতা সেটা হচ্ছে কর্তৃত্ব অপরদিকে দায়িত্ব হচ্ছে যে সন্তোষজনকভাবে প্রতিটি কাজ করা বাধ্যবাধকতা তাহলে দুটার মধ্যে পার্থক্যটা খেয়াল করো কর্তৃত্ব হচ্ছে আদেশ দানের ক্ষমতা অর্থাৎ একজন প্রতিষ্ঠানের প্রধান সে যে নির্দেশন আদেশ দিবে সে আদেশটা কেন বা কিভাবে দিবে তার পদই তাকে ওই আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হবে সেই আদেশ দানের ক্ষমতাটাকে বলা হয় কর্তৃত্ব আর দায়িত্ব হচ্ছে যাকে যে কাজটি দেওয়া হলো সেই কাজটি সঠিকভাবে করার দায়বদ্ধতা বাধ্যবাধকতা হচ্ছে দায়িত্ব তাহলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় যে নীতিটি আমরা শিখলাম এটা হচ্ছে অথরিটি অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব ওকে তারপর আমরা চলে আসি তিন নম্বর নীতি যেটা সেটা হচ্ছে ডিসিপ্লিন বা নিয়মানুবর্তিতা নিয়মানুবর্তিতা আচ্ছা ডিসিপ্লিন বা নিয়মানুতাবর্তিতা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি পদে যে সমস্ত কর্মীরা কর্মরত রয়েছে তারা তাদের উধর্তন যারা রয়েছে তাদের প্রতি যথাযথ নিয়মকানুন মেনে তাদেরকে যথাযথ শ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শন করাই হচ্ছে নিয়মানুবর্তিতা অর্থাৎ নিয়মানুবর্তিতা যদি প্রতিষ্ঠানে না থাকে তাহলে কিন্তু শৃঙ্খলা বা চেইন অফ কমান্ডটা আমাদের থাকবে না তাহলে নিয়মানুবর্তিতা হলো অধীনস্থ প্রতিটি কর্মী তার উধর্দন উধর্তন যিনি রয়েছে তার প্রতি যথাযথ সম্মান শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করাটাই হচ্ছে নিয়মানুবর্তিতা ওকে এবার আমরা চার নম্বর চলে যাচ্ছি ইউনিটি অফ কমান্ড বা আদেশের ঐক্য আদেশের ঐক্য ইংরেজিতে বলে ইউনিটি অফ কমান্ড বিভিন্ন বছরের পরীক্ষায় চার এবং পাঁচ আমি পাশাপাশি রেখে দুইটা নীতি পড়াইলে তোমাদের সুবিধা হবে ইউনিটি অফ কমান্ড আর একটা হচ্ছে ইউনিটি অফ ডিরেকশন নির্দেশনার ঐক্য নির্দেশনার ঐক্য দুইটা পাশাপাশি তোমার পড়লে খুব সুবিধা হবে কারণ এই দুইটা নীতি থেকেই পরীক্ষা বেশি প্রশ্ন আসেই হয় সিকিউ অথবা এম সিকিউ আসে এটা হচ্ছে ইউনিটি অফ কমান্ড আদেশের ঐক্য আদেশের ঐক্যর মূল কথা হচ্ছে একজন অধর্তন আদেশ পাবে বা নির্দেশ পাবে একজন উধর্তনের নিকট থেকে অর্থাৎ একই কর্মচারীকে যদি দুজন ব্যক্তি আদেশ করে তাহলে কর্মচারী কার কথা শুনবে তাহলে এই নিয়ে একটা মানে মত পার্থক্য তৈরি হতে পারে এটা যাতে না হয় এর জন্য এই নীতিটা প্রয়োগ করার জন্য বলেছে এখানে বলা হয়েছে একজন অধস্থ ব্যক্তি শুধুমাত্র একজন উধর্তনের কাছ থেকেই নির্দেশনা পাবে এটাকে বলা হয় ইউনিটি অফ কমান্ড অপরদিকে আরেকটা আমার যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইউনিটি অফ ডিরেকশন নির্দেশনার ঐক্য নির্দেশনার ঐক্যটা হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্যর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি কাজ পরিচালিত হতে হবে একটু আরও উদাহরণ দিয়ে যদি তোমাকে একটু বোঝাই যেমন হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর একটা নির্দেশনা দিল এক রকম আবার মার্কেটিং ম্যানেজার এসে তার সেলসম্যানকে নির্দেশনা দিচ্ছে আরেক রকম তাহলে কিন্তু প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জিত হবে না অর্থাৎ মূল লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অধীনস্থ যত এমপ্লয়ি রয়েছে সবার কর্মকাণ্ড একই লক্ষ্যে বা একই উদ্দেশ্যে ধাবিত হবে এটাই হচ্ছে নির্দেশনার ঐক্য যার ফলে প্রায় কিন্তু এই দুইটার পার্থক্য আমাদের পরীক্ষায় ভালোভাবে আসে আচ্ছা তাহলে চার পাঁচ আমরা শিখলাম আদেশের ঐক্য নির্দেশনার ঐক্য আচ্ছা তারপর আমি চলে আসি ছয় নম্বর সাধারণ স্বার্থে সাধারণ স্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থ বিসর্জন আচ্ছা এখানে সাধারণ স্বার্থ কি সাধারণ স্বার্থ বলতে কমন ইন্টারেস্ট কমন মানে হচ্ছে যে জিনিসটা সকলের জন্য ভালো আর ব্যক্তি স্বার্থ মানে হচ্ছে কোনো একজন ব্যক্তির নিজস্ব ইন্টারেস্ট বা নিজস্ব স্বার্থ নিজস্ব সুবিধা অর্থাৎ যেই কাজটি করলে প্রতিষ্ঠানে সকলের জন্য ভালো হবে সেই কাজটি করতে গিয়ে যদি ব্যক্তির নিজেরও ক্ষতি হয় তাহলে সেই ক্ষতিকে বিসর্জন দিতে হবে এই নীতির মূল কথাই হলো এটা যে সাধারণ স্বার্থে অর্থাৎ কমন স্বার্থে অর্থাৎ সকলের স্বার্থে 
ব্যক্তি স্বার্থ বিসর্জন অর্থাৎ ব্যক্তিগত সুবিধা নেওয়া যাবে না যদি সাধারণের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটে অর্থাৎ আমার প্রতিটি কাজ হবে সকলের কল্যাণের জন্য আমার ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য না তারপর সাত ন্যায্য পারিশ্রমিক ন্যায্য পারিশ্রমিক আচ্ছা ন্যায্য পারিশ্রমিক হচ্ছে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যে সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মীরা রয়েছে তারা যাতে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক পায় তাকেই বলা হয় ন্যায্য পারিশ্রমিক অর্থাৎ ন্যায্য পারিশ্রমিক যদি না দেওয়া হয় তাহলে কর্মীদের মধ্যে লেবার টার্ন ওভার অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান চেঞ্জ করার প্রবণতা বেড়ে যাবে এবং তাদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করবে তাদের কাছ থেকে তাদের যে সম্পূর্ণ যে স্কিলসটা স্কিলসটা প্রতিষ্ঠান ভোগ করতে পারবে না যার ফলে ন্যায্য পারিশ্রমিক এটা একটা অন্যতম নীতি আচ্ছা আট নম্বর কেন্দ্রীকরণ কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ বিকেন্দ্রীকরণ সেন্ট্রালাইজেশন অ্যান্ড ডিসেন্ট্রালাইজেশন আধুনিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এটা কেন্দ্রীকরণ সেন্ট্রালাইজেশন হচ্ছে ক্ষমতা নিজের কাছে কুক্ষিগত করে রাখা বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে ক্ষমতা অধীনস্থদের কাছে কিছুটা অংশ বন্টন করা আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের যেই মূল ধারণাটা সেটা হলো যে প্রতিষ্ঠান প্রধান অথবা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা তাদের যে ক্ষমতা রয়েছে ক্ষমতা নিজের কাছে কুক্ষিগত করে রাখাটা হচ্ছে কেন্দ্রীকরণ আর ক্ষমতা যখন ডেলিগেশন অফ অথরিটি অর্থাৎ কর্তৃক তর্পণ করা হয় অধীনস্থদের নিকট যখন কিছু ক্ষমতা বন্টন করে দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণ এখন এই নীতিতে বলা হয়েছে আসলে দুইটার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে হয় সামঞ্জস্য কি সামঞ্জস্য সামঞ্জস্যটা হতে হলে এরকম যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান যদি তার প্রধানের কাছে রেখে দেয় তাতে আবার অধীনস্থ কর্মচারী রয়েছে তাদের যেই মেধা বিকশিত হওয়ার সুযোগ বাধাগ্রস্ত হয় আবার যদি কিছু ক্ষমতা তার কাছে নাও রেখে দেয় তাহলে কিন্তু সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না যার ফলে দুটার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয় কারণ ক্ষমতা বেশি কেন্দ্রীভূত করে রাখলে ক্ষমতার অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ থাকে আবার যদি বেশি বিকেন্দ্রীকরণ করে দেয় তাহলে উদ্দেশ্য অর্জনে বাধাগ্রস্ত হতে পারে দেখা যাবে যে অধীনস্থ যে সমস্ত কর্মচারী রয়েছে তারাও আবার ওই ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে তো যার ফলে সেই উনিশশো সালে হেনরি ফোয়েল হেনরি ফোয়েল বলে গিয়েছেন যে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ দুটির মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান করতে হবে আচ্ছা তারপর নয় নয় নম্বর হচ্ছে জোড়া মই শেকল জোড়া মই শেকল স্কেলার চেইন ইংরেজিতে বলে স্কেলার চেইন তো এই ইংরেজি শব্দগুলো ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় কিন্তু কাজে লাগবে খেয়াল করে আমি কিন্তু প্রতিটি নীতির সাথে সাথে ইংরেজিটা বলে দিচ্ছি বাংলাতে এখন আপাতত হয়তো এই ইন্টারমিড পরীক্ষায় কাজে লাগবে আচ্ছা স্কেলের চেইন মানে জোড়া মৈশেকল আচ্ছা একজন প্রশ্ন করেছো যে আট নম্বর যেই নীতিটা রয়েছে সেটার একটা এক্সাম্পল দেন এরকম একজন বলেছ আট নম্বরটার একটা এক্সাম্পল চেয়েছ আচ্ছা আট নম্বরটা আমাদের ছিল হচ্ছে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ আচ্ছা কেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে বলেছি প্রতিষ্ঠান প্রধান বা উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষ যদি তাদের সমস্ত ক্ষমতা নিজের কাছে রেখে দেয় তাহলে তার অধস্থন যারা থাকবে তারা হতাশাগ্রস্ত হতে পারে আবার যদি বেশি ক্ষমতা নিজের কাছে কেন্দ্রীকরণ করে রেখে দেয় তাহলে ক্ষমতার অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ রয়েছে আচ্ছা যেমন উদাহরণ যদি তুমি জানতে চাও উদাহরণটা আসলে বিভিন্নভাবে দেওয়া যায় যেমন আমি আমার কলেজের ক্ষেত্রেই মনে করে ধরি যে যে কোনো একটা বিভাগ আমি উদাহরণ হিসেবে নিলাম বিভাগীয় প্রধান সে তার যে সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে এগুলো যদি তার নিজের কাছে রেখে দেয় তাহলে হবে কি অধীনস্থ যারা আছে তাদের সাথে তার একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যাবে এবং অধীনস্থ যেন তাদের যে মেধা বিকাশের যে সুযোগটা সেটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আসলে তো সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীকরণ আবার বিকেন্দ্রীকরণ যদি বেশি করে দেয় যেমন একবারে সবচেয়ে জুনিয়র যে আছে তার নিকট ক্ষমতা দিয়ে দিল তাহলে হলো কি সে তার সুবিধা মতো ক্ষমতা যদি ব্যবহার করে ফেলে তাহলে তার উদ্ধর্তন যিনি রয়েছেন তিনি কিন্তু অসন্তুষ্ট হবেন তাহলে বোঝা গেল কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ দুইটার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করা দরকার ওকে আর এছাড়া আমি পড়ানোর শেষের লাস্ট মুহূর্তে আমি চেষ্টা করব কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হ্যাঁ 
আচ্ছা আমরা এটার ব্যাখ্যাটা দেই না জোড়া মূল শিকল যেটা স্কেলার চেইন স্কেলার চেইন হচ্ছে কর্তৃক তো উপর থেকে নিচে আসবে এই যে আমাদের যেমন প্রতিটা অর্গানাইজেশনকে আমরা একটা পিরামিডের সাথে তুলনা করতে পারি যেমন এখানে আমরা জানি উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপক মধ্য পর্যায়ের নিম্ন পর্যায়ের তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে হায়ার লেভেলে কিন্তু লোক থাকে কম তাই না মধ্য লেভেলে থাকে তার চেয়ে একটু বেশি আর লোয়ার লেভেলে থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানও ঠিক তাই যেমন যদি আবারও আমার ডিপার্টমেন্টের উদাহরণ যদি দেই ধরো অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট একজন কিন্তু লেকচারার হয়ে যাচ্ছে দুইজন তার মানে দেখা যাচ্ছে যে তোমার এই পিরামিড হয়ে আসে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি বিশ্বের যত অর্গানাইজেশন রয়েছে সব অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচারটা এরকম পিরামিড আকৃতির হয় তাহলে এই পিরা এই জোড়াময় শিকলের মূল কথা হচ্ছে কর্তৃত্ব উপর থেকে নিচে আসবে উপর থেকে নিচে আসবে কখনোই নিচ থেকে উপরে যাবে না নির্দেশনা সবসময় উপর থেকে নিচে আসবে এটা হচ্ছে তোমার স্কেলার চেইন তারপর আমরা দশ নম্বরে চলে আসি দশ নম্বরটা হচ্ছে আমাদের অর্ডার বা শৃঙ্খলা শৃঙ্খলা ইংরেজিতে বলা হয় অর্ডার আচ্ছা এটাতে অনেকে এই এটা লিখতে আমি দেখছি যে পরীক্ষায় ভুল করে আসলে আচ্ছা এখানে দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে তাহলে দেখবে কখনোই ভুল হবে না একটা হচ্ছে যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে অধিষ্ঠিত যোগ্য ব্যক্তি যোগ্য স্থানে অধিষ্ঠিত করা যে যে কাজে দক্ষ তাকে সেই কাজে প্রতিষ্ঠিত করা এটা একটা শৃঙ্খলা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে উপকরণ যেখানে রাখা জরুরি উপকরণ উপকরণ যে স্থানে রাখলে সুবিধা যে স্থানে রাখলে কাজটি স্মুথলি হয় সেই উপকরণকে সেই স্থানে রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা বললাম যে একশো বছর পূর্বে যে নীতিগুলো ছিল ব্যবস্থাপনা আজ আমি দেখছি যে বিশ্বের সকল স্থানে বিশ্বের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান লুজার হওয়ার কারণই হচ্ছে এই নীতিগুলো ফলো না করা যেমন এই যে তুমি নিজে দেখতে পারো যে যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে স্থাপন না করলে কি হবে কখনোই এটা লক্ষ্য অর্জিত হবে না সঠিক উপকরণগুলোকে সঠিক স্থানে স্থাপন করা না হলে তোমার কার্য হাসিল হবে না কখনোই আচ্ছা এই গেল আমাদের দশ নম্বর যেই নীতিটা ছিল সেটা আচ্ছা এবার আমরা চলে আসি এগারো নাম্বার এগারো সাম্যতা অথবা ইকুইটি আচ্ছা এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি এক্ষেত্রে হচ্ছে সকল কর্মীকে সকল অধীনস্থকে এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা কেউ আমার আত্মীয় বা কেউ আমাকে বেশি তেল দেয় তাকে আমি বেশি ফেভার করলাম আর কেউ আমার সাথে দূরত্ব বজায় রাখে তাকে আমি ফেভার করলাম না না ওই প্রতিষ্ঠান কখনোই ভালো হবে না এর জন্য এই নীতিটি বলে গিয়েছে সে উনিশশো সালে হেনরি ফেওল তাহলে প্রতিষ্ঠানের জন্য আমার এই ইকুইটি নীতির মূল কথা হচ্ছে সকল কর্মীকে সকল অধীনস্থ যারা রয়েছে সকলকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা আচ্ছা তারপর আমার বারো নম্বরে চলে আসে আমি চাকুরির স্থায়িত্ব চাকুরির স্থায়িত্ব আচ্ছা গবেষণা দেখা গিয়েছে যে সমস্ত চাকরির ক্ষেত্রে জব সিকিউরিটি বেশি সেখানে কর্মী সন্তুষ্ট থাকে বেশি চাকরির স্থায়িত্ব যদি কম থাকে তাহলে কর্মী সন্তুষ্ট থাকবে কম এবং কর্মী তার ভেতরে তার যে পটেন্সিয়ালিটি রয়েছে তার যে স্কিলস রয়েছে তার যে কোয়ালিটি রয়েছে সেটা সে শো করবে না কখনোই কারণ সে তো জানে তার চাকরির স্থায়িত্বই নেই যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে চাকরির স্থায়িত্বতা যদি নিশ্চিত করা যায় তাহলে কর্মচারীদের নিকট থেকে ভালো পারফরমেন্স আশা করা যেতে পারে আচ্ছা তাহলে আমরা বারো নম্বর শেষ করলাম আর দুইটা রয়েছে আমাদের নীতি তেরো এবং চোদ্দ আমরা তেরো নম্বর নীতিতে আসি এটা হচ্ছে উদ্যোগ উদ্যোগ বা ইনিশিয়েটিভ আচ্ছা উদ্যোগের মূল কনসেপ্টটা হচ্ছে এটা বইয়ের মধ্যে বিভিন্ন কনফিউশন কনসেপ্ট আছে তুমি খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো আমি যেটা বলতেছি সেটা আচ্ছা উদ্যোগ হচ্ছে কর্মীদেরকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এমনভাবে তৈরি করা যাতে কর্মীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নিজস্ব যে স্কিলস এগুলো যাতে প্রকাশিত পায় বিকশিত হয় অর্থাৎ কর্মী যাতে নিজ থেকে উদ্যমী হয়ে কাজটি করে তাকে যাতে ধমক দিয়ে কাজটি না করানো লাগে অর্থাৎ তার ভেতরে এমনভাবে প্রতিষ্ঠান প্রধান তাকে এমনভাবে তৈরি করে দিতে পারবেন বা এমনভাবে তৈরি করবেন যাতে সে নিজ থেকে উদ্যমী হয়ে কাজটি করে একটি বিষয় হচ্ছে যে জোর করে ধমক দিয়ে কাজটি করানো আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে কর্মী নিজ উদ্যোগে কাজটি করবে দুটার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তাহলে ধমক দিয়ে কাজটি তখনই করাইতে হবে যদি কর্মীদের মধ্যে আমি উদ্যোগ তৈরি না করতে পারি আর আমি যদি তার মধ্যে উদ্যোগ সৃষ্টি করতে পারি তাহলে সে নিজ থেকেই 
তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাবে তারপর স্বাধীনভাবে সে চিন্তা করতে পারবে স্বাধীন চেতা হতে পারবে যদি উদ্যোগ এই নীতিটি ফলো করা হয় আচ্ছা তারপর আমরা লাস্ট চোদ্দ নম্বরের নীতিতে চলে আসি সেটা সেটা হচ্ছে একতাই বল বা স্প্রেড ডি ক্রপস এটার আরেকটা নাম হচ্ছে ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ এরকম বিভিন্ন নামে হয়ে যাচ্ছে অথবা এটার আরেকটা নাম হচ্ছে টিম ওয়ার্ক আচ্ছা অথবা দশের লাটি একের বোঝা বিভিন্ন শব্দ দিয়ে তুমি এটাকে ব্যাখ্যা করতে পারো তুমি সবসময় মনে রাখতে পারবা যে তুমি যদি কখনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান হও তুমি কিন্তু কখনোই একা তুমি প্রতিষ্ঠানের গোল অর্জন করতে পারবে না একা প্রতিষ্ঠানের গোল অর্জন করা যায় না আসলে তোমার অধীনস্থ যারা রয়েছে অর্থাৎ আমাদের এই যে পিরামিডের মধ্যে যারা রয়েছে তাদের সকলকে নিয়ে আমাকে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হয় এর জন্য বলা হয় স্পিড ডি ক্রপস অথবা টিম ওয়ার্ক অথবা ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ অর্থাৎ সকলকে নিয়ে আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে হয় এই ছিল আমাদের হেনরি ফেওল কর্তৃক প্রদত্ত চোদ্দটি নীতি তাহলে আমরা এই চ্যাপ্টার প্রথম অংশ শেষ করলাম আচ্ছা নীতি সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি না দেখি নাহিদ পাটোয়ারি বলছে স্যার বারো নং নীতিমালা আবার আলোচনা করুন আচ্ছা ঠিক আছে আজকে নীতি নিয়ে বুঝছি ক্লাসটা শেষ করতে হবে আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপাদান রয়েছে দরকার এটা আগামী ক্লাসে যাব আর আগামী ক্লাসে যাব আগামী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল রুটিনটা দেখে ওখানে কিন্তু এই চ্যাপ্টারের বাকি অংশগুলো আরও খুব মজার পড়া আছে কিন্তু এখানে যে মিস করবা সে কিন্তু জীবন থেকেই কিছু মিস করবা যাই হোক আমি দ্রুত এটার অ্যান্সারগুলো একটু দিয়ে ফেলার চেষ্টা করি বারো নং নীতিটা হচ্ছে চাকরির স্থায়িত্ব চাকরির স্থায়িত্ব হচ্ছে কর্মীকে যদি কাজের বা তার চাকরিকে স্থায়ী বা পারমানেন্ট করা হয় তাহলে কর্মী তার কাজটি করার জন্যে উৎসাহিত হবে অনুপ্রাণিত হবে যার ফলে সে নিজ থেকেই কাজটি ভালোভাবে করার চেষ্টা করবে প্রত্যেক নীতির একটি করে উদাহরণ দেন তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে চেষ্টা করেছি প্রতিটি নীতির একটি করে উদাহরণ দিতে তো সবগুলো নীতির উদাহরণ দিতে গেলে আসলে অনেক সময় লাগবে তুমি দরকার হয় মনে হয় পরে এসছো তুমি আবার এটা রেকর্ডের লাইফটা দেখে নিও শুরু থেকে এবং একটু স্লো করে থাইমা থেমে শুনো তাহলে তোমার বই পড়তে হবে না এই চোদ্দটি নীতি তুমি আমার এই কথা দিয়ে এই ক্লাস দিয়েই তুমি পরীক্ষা একবার ফাইনাল পরীক্ষায় অ্যান্সার দিতে পারবে ইনশাল্লাহ এছাড়া আর কোনো প্রশ্ন আছে কি না সুমিত কোনো প্রশ্ন করছে কি না দেখি আচ্ছা তাহলে আজকে আমাদের এই পর্যন্ত রাখলাম এই ক্লাসে এটা কিন্তু অর্ধেক হলো বাকি অর্ধেক আমরা আগামী দিন পড়বো সেটা হচ্ছে ব্যবস্থাপনার গুণাবলী ব্যবস্থাপনার স্তর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এই চ্যাপ্টারের দ্বিতীয় অংশ ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে পড়বো আজকে বাসায় তোমরা এই চোদ্দটি নীতি খাতায় লিখে ফেলো নিজে নিজে এটা ব্যাখ্যাগুলো লিখে ফেলো এবং যদি বাসায় বই থেকে থাকে তাহলে বই থেকে সৃজনশীল প্রশ্নের নীতি দিয়ে যতগুলো সৃজনশীল প্রশ্ন এসছে পরীক্ষায় সেগুলো তুমি সলভ করে ফেলো তো নেক্সট ক্লাস পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো সেই কামনা করি আসসালামু আলাইকুম